Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду варить пиво в самогонном аппарате. У меня мой любимый самогонный аппарат, который прекрасно работает, делает обалденнейшие напитки. И я уже варил несколько раз пиво, но это было не так удобно, потому что есть некоторые нюансы. И у меня всегда была мечта, как сварить пиво в самогонном аппарате, вот в таком алюминиевом самогонном аппарате. Но я, как и все вы, читал, что в алюминиевых бочках нельзя варить пиво. И, наконец-то, у меня есть подтверждение и доказательства. Джон Палмер, книга которого всемирно известна, и он самый настоящий пивовар, он сам рекомендует всем, возьмите алюминиевый бидон или кастрюлю, это американец, и варите в нем, ничего не будет плохого, что мы варим пиво в алюминии. Поэтому сейчас я покажу, как, используя самый старый, вот такой красивый самогонный аппарат, сварить очень вкусное пиво. Я уже варил золотистый эль в английском стиле, и по в английском стиле, и белийское пшеничное. Все сорта прекрасно в стиле получились, и теперь сегодня я буду варить, Монастырский светлый эль. Но я уже много чего прочитал, поэтому уже очень умный почти. И все будет намного проще. У меня вот здесь в парогенераторе уже нагрелась водичка. Для того, чтобы можно было хорошенечко отцеживать затор, у меня есть вот такая трубочка из нержавейшей гофры. Я здесь сделал маленькие пропилы. Это прекрасная фильтр-система, она себя отлично показала. И я ее вкручиваю в самогонный аппарат. Вот так это выглядит. Прорези я направил вниз. И теперь я немножко подниму температуру самого заторного чана. Налью сюда горячей водички. Чуть-чуть. И вот так погрею. Заторный чан я слегка прогрел горячей водичкой. Вкрутил сюда фильтр систему. И теперь я высыпаю все солода для рецепта. Оказывается, есть разница, что высыпать солод в воду или воду в солод. Нужно высыпать, вернее, нужно лить воду в солод, для того, чтобы у солода не было температурного шока. Как обычно, полное описание рецепта я укажу внизу под видео. Перед тем, как варить пиво, я сделал все необходимые расчеты. И теперь я просто наливаю воду и знаю, сколько мне нужно вылить водички, чтобы получилась правильная температурка. Я залил солод горячей водичкой, температура получилась в пределах 52-54 градуса. Пусть будет пауза 54 градуса на 15 минут. Обычно в тех книгах, в каких я беру рецепты, есть просто одна пауза общая на 68 градусов. Но мои друзья-подписчики пишут, что когда они варят пиво и немного пауз добавляют, то пиво получается более плотное и вкусное. Поэтому делаем с паузами. Сейчас я добавляю кипяточка в затор, чтобы температура самого затора поднялась до 62 градусов. И сделаю паузу на 30 минут. Я аккуратно перемешиваю, чтобы не насыщать сусло кислородом, потому что от этого вкус будущего пива ухудшится. Запись. Пауза на 62 градуса уже закончилась. Я уже предварительно нагрел немного сусла до кипения и выливаю его сюда. Следующая пауза 68 градусов. Нагреваю сусло до 68 градусов и делаю еще одну паузу на полчасика. Последняя важная пауза 72 градуса. Ух. Перемешиваю и оставляю на 20 минут. Все паузы посмотрите в описании под видео. Последняя пауза называется Mesh Out. Раньше эту паузу я никогда не делал. Но когда я начал читать литературу по пивоварению, то оказалось, что все паузы, конечно же, имеют смысл. Но для того, чтобы сварить вкусное пиво, не обязательно быть профессором по пивоварению. Важно просто повторять опыт успешных пивоваров, и пиво получится классное. Поэтому сейчас я делаю нагрев до температуры 78 градусов и паузу 5 минут. После этого начинаем фильтрацию. Сейчас самое приятное – это фильтрация пивного сусла. Делаю продувку. Чисто. И теперь, как я уже показывал, вот так аккуратненько приоткрываю краник. И 
и потихонечку начинаю сливать пивное сусло. Весь жмых из солода будет уплотняться и создавать фильтрующий слой. Главное делать это по чуть-чуть, вот так. И, конечно же, не дать насыщаться кислородом воздуха вот этому красивому напитку. Сначала он идет мутный, а потом через 4-5 черпачков сусло осветлится, фильтрующий слой образуется, и все будет идти намного прозрачнее и красивее. Вот такое красивое прозрачное сусло уже получилось. Это последний черпачок. Теперь я меняю шлангочку. Трубочку я опускаю на самое дно промежуточной емкости, в которую я буду сливать сусло. Сейчас я промываю дробину и делаю так, чтобы над слоем жмыха из солода оставался слой жидкости 2-3 см. По рецепту монастырский светлый эль нужно добавить светлого леденцового сахара. Но это самый обычный инвертный сироп, только загустевший. Сейчас я сварил свеженького инвертного сиропа и добавляю. Я возьму на 20% больше сиропа, чем леденцового сахара, потому что я его не уваривал до консистенции карамельки. А как быстро и правильно сварить инвертный сироп, ссылочка вот здесь сверху. Делаю йодную пробу. Все прекрасно осахарилось. Сверху на парогенератор я подключил свою колонну. Ее я подключаю к холодильнику и буду контролировать, сколько жидкости выкипит. Пивное сусло уже почти закипело, и я с него сейчас собираю пенку. Температуру кипения я уже отрегулировал, и теперь добавляю первый хмель. Аккуратненько, чтобы не было взрыва. Вот так выглядит система в сборе. Я отвожу конденсат, который испаряется из пивного сусла, в кастрюлю и буду контролировать, сколько у меня идет испарение. Добавляю вторую порцию хмеля. Я настроил кипение и испарение так, чтобы было 15% жидкости испарялось за 1 час. Пивко уже сварилось и 5 минут постояло, уже немножко успокоилось. Теперь я беру вот так, закручиваю в одну сторону полностью все. Это называется вирпул. Центробежная сила возьмет к центру все мелкие частички, соберет. Вот, и они там останутся. Теперь я беру чилер, сделанный из нержавейшей гофры, и опускаю его вот сюда. Я использую пол пакетика дрожжей, я думаю этого будет достаточно. Но теперь я их буду реагидрировать, то есть заливать водичкой. Стаканчик я хорошенечко продезинфицировал йодом. И теперь заливаю дрожжики водой, кипяченой водой комнатной температуры. Будущее пивко я уже охладил и теперь переливаю его в предельную емкость. Ее я, как всегда, дезинфицировал йодом. Переливаю вот так аккуратненько, чтобы не было насыщения кислородом, пока еще рано. Пивко я уже отцедил, дрожжики разошлись и я их выливаю в пиво. Какая красота! И теперь нужно насытить эту смесь кислородом. Поэтому я буду вот так энергично разбалтывать все, чтобы дрожжи насыщались кислородом. И тогда они будут хорошенечко стартовать. Ставлю гидрозатвор. Сейчас температура благоприятная. 18-20 градусов. И пивко будет бродить. После первичного брожения я сейчас первый раз открываю крышку бродильного чана, ох, в котором монастырский эль бродит. Буду сливать его с осадка с дрожжевого. Добавить на вторичное брожение. Осторожно. Ой, красота. Промежуточную емкость я продезинфицировал хорошенечко йодом. 
и трубочку тоже. Вот такой дрожжевой осадок и брух я переливаю в баночку. И это будет прекрасное средство для девочек, для того, чтобы делать хорошие полезные маски для лица, для кожи лица и для волос. Плотность пива 6 по ореометру. Аромат пивной. Да, пивко будет обалденное, приятная хмелевая горечь, солодовая основа, классно. Ставлю пиво на вторичное брожение. Сейчас я готовлю праймер для того, чтобы карбонизировать пиво. В этой бутылке у меня сусло, которое осталось от фильтрации бруха. Оно очень плотное, сладенькое. И этого сусла хватит карбонизировать 100 грамм сусла на 1 литр будущего пива. Но у меня не так много этого волшебного напитка, поэтому все, что не хватит, я буду добавлять вот такую фруктозу. Фруктозу я использую 7 грамм на 1 литр. Праймер я довожу до кипения и остужаю. Уже закончилось вторичное брожение пива. Я продезинфицировал емкости йодом и приготовил праймер. Теперь самое важное, я уже это помню и сделаю правильно. Праймер вместе с фруктозой я выливаю вот сюда. Аккуратненько. Открываем баклажечку. Опа! Красота. Надеюсь, это не плесень. А все-таки дрожжи. Попробуем на вкус. Не знаю, что это. Теперь я аккуратно начинаю переливать сюда пиво, чтобы оно не насыщалось кислородом воздуха. Вот так. И оно будет переливаться и смешиваться с праймером. Начинаю разлив пиво в бутылки. Наливаю через трубочку, которая опущена на самое дно. Для того, чтобы пиво не насыщалось кислородом воздуха. Оказывается, Домашние пивовары нашли еще одно применение в посудомоечной машине. Вот так я ставлю на открытую дверку бутылку, и те капельки, какие будут прокапывать, они никуда не деваются. Пока она набирается, я здесь немножко сжимаю бутылку, чтобы вышел весь воздух. Вот так. И закручиваю. Вот. И готово. Вот бутылочка сжата. Когда карбонизация произойдет, она раздуется полностью вся. Каждую бутылочку я подписываю и оставляю вот так в вертикальном положении, в той же температуре, в которой и происходило само брожение. Минимум на недельку, а лучше дней на 10. Это как минимум. Хотя пиво очень плотное, и поэтому ему, чтобы оно набрало весь свой <coughs> полный вкус, нужно месяц, а бывает и два. Монастырский эль. Цвет красивый, идеально прозрачный, но некоторая доля такой легкая-легкая мутность, которая присуща всем домашним пивкам. Я уже это пиво предварительно дегустировал и, конечно же, был не то чтобы немного разочарован, а был сильно разочарован. И я уже сделал вывод, что все-таки дрожжи S33 мне совсем не нравятся. Это пиво не хотело и карбонизироваться. Возможно, где-то я ошибся. Может, что-то еще. Ну, теперь настоящая дегустация. Пивко хорошо 
отдохнула, выстоялась, я его в сутки охлаждал в холодильнике. Теперь попробую. Да, вот именно я слышу четкий аромат именно тех дрожжей. Я уже делал три стиля пива. Это баварская пшеничная, монастырский эль и монастырский трипль. У всех одинаковый аромат. Ну, что на вкус? Да. Это пиво мне совершенно не нравится. Еще у меня было предположение, что оно начало прокисать. Какие-то были белые точки уже на последнем этапе, когда я добавлял праймер и карбонизировал. Возможно, слишком долго оно стояло на вторичном брожении. Возможно, где-то заразилось, хотя булькало все время. Это пиво мне совсем не нравится. Но это на мой вкус. А там смотрите сами. Поэтому будем потихонечку пить, а что делать? Да, самое важное, друзья, если вам понравилось мое видео, вы уже знаете, что если получилось невкусно, то получилось невкусно. Я никогда не буду приукрашивать и выгораживать себя. Говорю, или я где-то допустил ошибку, или именно этот стиль пива, или эти дрожжи во всех стилях пива мне не нравятся. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте вот такие большие лайки и помните, кухня это самое спокойное место.